بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفارمیشن وار میں چیزیں بڑی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہیں اور یہ ففت سے بہت آگے سلسلہ نکل چکا ہے یہی حال پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آج جو حقیقت ٹی وی آپ کو بتانے جا رہا ہے آپ لوگ خدارا خدارا اس ساری صورتحال میں اس پورے کھیل کو سمجھے کہ آپ کے کون کون سے ٹویٹر اکاؤنٹ سلیبرٹی صحافی جو ہیں وہ ایجنڈے پر کام کرے ہیں خاص طور پر ملٹری آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے خلاف کیسے کام کرتے ہیں وجاہد خان جو پاکستان کے ایک نام نہاد صحافی جن کو اسٹیبلشمنٹ نے چڑھایا تھا ان کی اوقات تو کوئی نہیں ہوتی یہ کامران خان ہو گئے مبشر لکمان ہو گئے یہ وجاہت حسین ہو گئے یا ایک دوسرے صحافی یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو چرایا اور آج دیکھ لیں یہ پیٹ میں چھرا گھوم رہے ہیں وجاہت نے ایک ٹویٹ کی جو کہ اس سے بہت زیادہ معاملہ تھے کہ کشمیر کے اندر ایک پولیس والے نے مارا لوگوں کو اور اس میں پانچ فوجی جہنم واصل ہوئے اس سے کئی زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں اس کے بعد صورت حال یہ ہوئی کہ انڈیا کے اندر سے ان کے خلاف ایک کمپلین لانچ کی گئی اور انڈیا نے کہا کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے وہاں کی پولیس نے انتظامیہ نے ٹویٹر سے رابطہ کیا اب ذرا دیکھیے اس شخص کی حرکت دیکھیے اسے جنرل آصی غفور کی پیٹ میں چھرا مارا ہے کس لیول پر وہ شخص جنگ لڑتا ہے حقیقت ٹی وی لڑتا ہے آپ لوگ لڑتے ہیں سارا پاکستان ایک ہو کر ہم لوگ ٹرینڈ چلا رہے ہیں جو بھی ہو سکتا ہے اپنی مادر وطن اور اسلام کے لیے دن رات ایک ہو کر کوشش کرے ہیں اس جنرل آپ نے ایک ٹویٹ کی ذرا دیکھیے ذرا کس لیول کی ٹویٹ ہے اور پھر حقیقت ٹی وی نے جب ٹاپ ملٹری ذرائع سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ شخص کہتا ہے کہ آئی ایس پی آر یعنی جنرل آصف غفور آپ کو نہیں بتائیں گے پانچ سے سات آرمی سولجر جو ہیں وہ شہید ہو چکے گم ہو چکے ہیں ویسٹرن فرنٹ کے اوپر اور دس سے بارہ پاکستان آرمی کے ٹروپس کشمیر جو انڈین اوکوپائیڈ ہے ان کے ساتھ ساری صورتحال میں انگیجمنٹ میں ہے اب ذرا اس شخص کی صورتحال دیکھیے جب حقیقت ٹی وی نے ٹاپ ملٹری ذرائع سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے نہ ہمارے کوئی سولجر گئے ہیں وہاں پر لاس ہوئے نہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں اب اس کے بعد ذرا انڈین میڈیا کو دیکھ لے ذرا انہوں نے اس شخص کے بیان کو اتنا اچالا صرف اس لیے اس نے بیان دیا کہ یہ انڈیا کو یہ بتا سکے کہ دیکھے میں خبریں دے رہا ہوں ادھر کی بھی ادھر کی بھی تو آپ لوگ میرا اکاؤنٹ نہ سسپینڈ کروانا اس کے بعد انڈیا کے اندر سے کہا گیا کہ جرت پیش کریں اپنی آرمی کو کہیں اپنی فوج کو کہیں آئی ایس آئی کو کہیں جنرل آصف غفور کو کہیں کہ ہمت کر کے بتاؤ کہ پاکستان کی فوج کے کتنے لوگ ہم شہید کر رہے ہیں یہ عالم ہے ان لوگوں کا آپ جانتے ہیں اس وقت انڈیا کے اندر کس طرح کی گیم چل رہی انڈین میڈیا ذرا جو آپ کی سکرین پر چل رہا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر سے بہت سارے سلیبرٹیز صحافی وہ جان بوجھ کر جالی کشمیر کی ویڈیوز جو کہ کسی اور ملک کی ہوتی ہیں یا پرانی ہوتی ہیں یا اس کے بعد آپ دیکھیں گیم آف تھرونس کی جو لڑکی تھی ایک کریکٹر تھا آریا جو کہ ایک کریکٹر ہے اس کے بارے میں تصویریں پوسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کو انڈیا کی فورسز نے بلائنڈ کیا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ انڈین میڈیا ان کی تصویروں کو ٹویٹس کو فوٹیجز کو لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے میڈیا پر چلاتا اور کہتا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر بیٹھ کر جالی پروپیگنڈا ہو رہا مثال کے طور پر رحمان ملک نے ایک ویڈیو پوسٹ کر دی اور اس کے بعد صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ بعد میں انڈین میڈیا کہتا ہے کہ یہ تو یہاں کی نہیں ہے یا پرانی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر جو بہت سارے ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہ بیسیکلی کام کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر دشمنوں کا ایجنڈا پورا کرنے کے لیے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس لیور پر لڑائی کا کیا عالم ہو چکا ہے یعنی اب وجاہت خان جس نے شاہد افریدی کی کتاب لکھی اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے پہلے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتا تھا پھر جنرل راہیل کے دور میں اس کو سر پر چڑھایا گیا اور اب حالت یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں بیٹھ کر کاٹ رہے ہیں حامد میر ہے آپ نے اس کو سر پر چڑھایا آپ نے اس کو بنایا اب وہ ساری دنیا کے اندر بیٹھ کر کہا ہے کہ آلٹری وہاں پر پہنچ چکے ہیں اس کے بعد بھارتی بریگیڈیئر جنرل اس کی ٹویٹ کے بعد اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں یہی کامران کا حال ہے یہی مبشر لکمان کا حال ہے اسٹیبلشمنٹ ان کو پڑوان چڑھاتی ہے اور آج یہ پیٹ میں چھرے گھوم رہے ہیں اب اس ساری صورت حال کے اندر سب سے زیادہ جس شخص کو نقصان پہنچا اس کا نام ہے جنرل آصف غفور جنرل آصف غفور نے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر ایسی جنگ لڑی ہے کہ انہوں نے اس لیول کی نیوز بریک کی یہ پرسنل اپنے اکاؤنٹ سے لڑائی لڑتے ہیں ج
किस तरह इन्होंने इंडियंस के खिलाफ काम किया आपको बताया कीकर टीवी ने पिछली वीडियो में कि किस तरह हकीकत टीवी ने पाकिस्तान में ट्रेंड चलाया कि वही यार आसिफ गफूर और उनका जो प्लान था रॉ का वो नाकाम बना है सारी तफसील आपको पिछली वीडियो में मिल चुकी है इस सारी सूरत हाल के अंदर जनरल आसिफ गफूर ने फिर शुक्रिया भी अदा किया और देखिए किस तरह हम अपने जर्नल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हम लड़ाई लड़े और इंडिया के अंदर जरा देखें यहाँ से ये जाली वीडियो जाली ट्वीट करते हैं और जाली फुटेज होती हैं और बाद में जब इंडियन मीडिया बताता कि ये तो पुरानी है तो बदनाम ये होता कि असल सच छुप जाता है इससे होता यूँ है कि जब वहाँ पर कश्मीर की जो सूरत हाल के अंदर खबरें बाहर आती हैं हकीकत टी वी बेनकाब करे या दूसरे तो वो कहते हैं देखें पहले भी ये झूठ बोलते रहे थे अब भी झूठ बोले ये है सिक्स टू सेवन जनरेशन बार हो चुकी है ये छोड़ दे फिफ्थ का सिलसिला खत्म हो चुका है अभी सारी सूरत हाल के अंदर इस शख्स के खिलाफ जिम्मेदारी बनती है जनरल आसिफ गफूर की और आईएसपीआर की कि सबसे पहले इसके खिलाफ गद्दारी का केस फाइल करे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है आप दुनिया को बता रहे हो वो वहां पर कहा जा रहा है देखे जी हम तो नहीं कह रहे पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट कह रहे हैं हमने उनके इतने साल फौजी फड़का दिए हैं और ये हो गया वो हो गया ये है लड़ाई और जनरल आसिफ गफूर की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं ये लोग उनकी किए किराई मेहनत पर सारा पानी इन्होंने फेरा है और इनको कोई पूछने वाला नहीं अब फौज और आई एस आई की जिम्मेदारी है कि इनको लटकाए इस्टेब्लिशमेंट के ये पाले हुए आज उन्हीं को डस रहे हैं क्योंकि याद रखिएगा सहाफी अपने सगे बाप के भी नहीं होते दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें